السلام علیکم دوستو صحیح مسلم میں سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پتوں سے ایک چٹائی بنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھنے کے لیے باہر تشریف لائے بہت سے آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے پھر ایک رات سارے لوگ آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیری کی ان کے پاس تشریف نہ لائے تو لوگوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا اور دروازے پر کنکریاں ماری پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اس طرح کرتے رہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ نماز تم پر فرض قرار دی جائے گی بس تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو کیونکہ فرض نمازوں کے علاوہ اجر و ثواب کے لحاظ سے آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرے دوستو فرائض کے علاوہ گھر میں نماز پڑھنا مستحب اور بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے چھوڑو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ یعنی اہتمام کے ساتھ نوافل کو گھروں میں ادا کیا جائے ورنہ ایسے گھر کو قبرستان تعبیر کیا جا سکتا ہے جس میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی نماز سب سے زیادہ افضل ہے گھر میں ادا کی گئی یا مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو دیکھ نہیں رہا میرا گھر مسجد کے کتنا نزدیک ہے پھر بھی فرض نماز کے علاوہ گھر میں نماز پڑھنا مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسند ہے واضح رہے کہ جس قدر نوافل گھر میں پڑھنے کی ترغیب ہے اتنی ہی فرائض گھر میں پڑھنے کی وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان سنی پھر نماز بجماعت کے لیے مسجد نہ آیا اس کی کوئی نماز نہیں مگر یہ کہ کوئی شرعی عذر مانے ہو صحیح مسلم کی روایت ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز مسجد میں ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے ضرور رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کی نماز کی ادائیگی سے خیر و بھلائی عطا کرتا ہے معلوم ہوا گھروں میں سنن و نوافل کی ادائیگی سے جہاں اجر و ثواب کا وافر حصہ سمیٹنے کا موقع ملتا ہے وہاں اس سے گھروں کی طرف خیر و برکت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اس لیے دوستو فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ مسجدوں میں ادا کیجئے اور سنن اور نفلی نمازوں کو گھروں میں ادا کیجئے کیونکہ سنن اور نوافل اگر گھر میں آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کے لیے اجر بھی ہے ثواب بھی ہے اور آپ کا گھر بھی محفوظ رہے گا اور خیر و برکت کے مستحق بھی بنیں گے